do it now okay yes today we will discuss exercises exercise something to know of chapter number 8 studying the past studying the past so in homework i have given you right do you know right do you know you all have written i hope you all have written very nice and keywords also you have to write if you have not written then write it now in neat and clean writing first you have to write the chapter name date class work and then start writing do you know and keywords after writing do you know and keywords then you have to start something to know in and b part and part okay yes the period when art of writing was unknown it is prehistory jain literature was written in prakrit language p r a k r i t prakrit language yesterday i told you na jain literature was written in prakrit language i told you yesterday ved ved of hindu written in sanskrit language pitakas of buddhist written in pali language anvas of jain is written in prakrit language okay the jain literature was written in prakrit language p r a k r i t the study of epigraphy called epigraphy i g r a p h y the study of coins is known as epigraphy e p i g r a p h y Once again, we will match question number one. Kachal wrote the book that is Arth Shastra. Second, the period when art of art of writing was unknown is called prehistory. The study of coins, numismatics. Who is the author of Avijyan Sakuntala? Kalidas. And Chinese traveler who visited India was Vayan. Now come to the B. Fill in the blanks. Okay. That are the remains of places and posts. That are the remains of places and posts. Monuments. M O N U M E N T S. M O N U M E N T S. Second, Jain literature was written in Prakrit language. The study of inscription is called epigraphy. The study of inscription is called epigraphy. Now, historians divide history into two parts, namely prehistory and history. And last, text literature consists of prose, plays, poetry. That is non-religious. Non-religious. Clear to all? In homework, we will do. See part in the rough copy first. You all have to try, and tomorrow I will give you the perfect answer of each and every question of see part. Okay. First question is how does the study of monuments help the historians? How does the story uh, of how does the study of monuments help the historians? Study of monuments help the historians to collect information about the social, economic, and religious beliefs. Here is the answer. How does the story, the how does the study of monuments help the historians? We will write the study of monuments help the historians to collect. Information about the social, economic life, religious beliefs, dress, art forms, and architecture of that time. This is the answer of C one. It is given in page number seventy one. It is given in page number seventy one. Okay. Monuments. Topic name is monuments. 
You got the answer. Here it is given, page number 71. You can see the answer. Here it is monument na. Now you got the answer. We will write here. C1. The study of monument help the help the C in the second line. Right here, the study of monuments help the historians. The study of monuments help the historians to collect information about the social, economic life, religious beliefs, stress, art forms, and architecture of that time. You all have underlined. Very good. So from here we will take the point: the study of monuments help the historians. To collect, to collect information about the social, economic life, religious beliefs, dress, art form, and architecture of that time. Now, come to the question number two. Now we will two C two. Come to the question number C. The study of history help us to make the present world a better place to live in. How? It is given in page number sixty-nine. It is given in page number sixty-nine. The study of history make us to help us to make the world better, a better place to live. How? The history motivate us to make the present world a better place, better place to live in, because it help us to. Root out many problems from the world. Okay, I will give you the answer in written forms through a snap on board. Okay, clear to all. I will give you through a snap on board today. Okay. So you have written A and B part. Yes or no? If you have written, then I am going to discuss another chapter today. Okay, tomorrow we will continue. Tomorrow we will continue with again. Take out chapter number nine. Okay. You all have taken out page number seventy-six. Now, come to the point. We do not know the exact place of the origin. Here is chapter number nine, life of early man. You know what? Who is early man? Who was early man? Anyone can tell me about early man? Early man were the people who moved from one place to another in search of food and shelter. They don't have the proper place to live in. Okay. They were the early man. They don't know how to cook, how to uh, do the farming, how to cook the food. They don't know anything. Okay. Now come to the point, chapter number nine. We are going to discuss. We do not know the exact place of the origin of mankind. हम लोग को exact place, exact place पता नहीं है कहाँ से mankind start हुआ. कहा से जीवन स्टार्ट हुआ वी डोंट नो एनी वन नोज नो सो हाईवर सो हाईवर एविडेंस इंडिकेट दैट ह्यूमन स्पेसिस है हमें इंडिकेट करता है ह्यूमन स्पेसिस कहाँ पे डेवलप्ड हुआ सबसे पहले अफ्रीका में 
क्यों यहाँ पे डेवलप हुआ बिकॉज दिस एरिया हैज फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ह्यूमन लाइफ समवन आस्क यू वाई इट इज डेवलप इन अफ्रीका बिकॉज एज दिस एरिया हैज फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर द इवोल्यूशन इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ क्लियर टू ऑल इट हैज बिलीव दैट लेटर ऑन द ह्यूमन स्पेसिस may have wandered to asia europe and america aur kaha jata hai aage ja ke baad mein fir kya hua human species wandered what do you mean by wandered they were moving to asia europe and america and we live in which continent asia continent to so, sabse pehle जीवन कहाँ पे शुरू हुआ अर्ली मैन का अफ्रीका में क्यों हुआ क्योंकि वहां पे फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन जो थे फेवरेबल फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर द इवेल्यूशन ऑफ लाइफ एंड इट इज बिलीव दैट लेटर बाद में क्या हुआ ऑन ह्यूमन स्पेसिस ऑन द ह्यूमन स्पेसिस मे हैव वेलर्ड टू एशिया यूरोप एंड अमेरिका so our information about the life of the early man is this all the remains of object fossils and tools that have been excavated from different parts of the world by the archaeologists hame early man ka gyan kahan se milta hai kahan se milta hai by the remains of objects fossils that have been excavated from archaeologists ke dwara different part of world में एक्सवेट किए गए निकाले गए खोजे गए ओके वहां से हमें पता चलता है या अर्ली मैन थे उनके फॉसल से उनके ऑब्जेक्ट से पता चलता है ओके okay? पता चलता है वो लोग पत्थरों का औजार यूज करते थे दे वेर यूजिंग द स्टोन टूल्स ओके सो द टूल्स आर मेड अप ऑफ मोस्ट ऑफ द टूल्स आर मेड अप ऑफ स्टोन the period when the tools stone tools were used that period is known as stone age jis period mein wo log stone ka tools use karte the us period ko hum log kya kehte hain we are calling it stone age it is divided into three that is paleolithic age or old stone age that ओल्ड स्टोन एज कहते हैं मेसोलिथिक मीन्स मिडिल एंड न्यूलिथिक मीन्स न्यू स्टोन एज स्टोन एज को तीन भागों में डिवाइड किया गया इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री पेजेस सबसे पहले फेज में वो लोग पैलियोलिथिक एज जो था उसमें बड़े बड़े पत्थरों का यूज करते थे दैट वाज नॉट वेरी सार्ड इन द मैसोलिथिक एज छोटे छोटे स्टोन्स का यूज करना शुरू किए मिडिल टाइप के स्टोन्स का और जो थोड़ा सार होने लगा एंड आफ्टर दैट न्यू स्टोन एज कम्स ओके मैप ऑल्सो वेर इट इज गिवेन इन योर बुक सी these all are the area where paleolithic sites mesolithic sites and neolithic sites were found okay you can see you can every area you can see the map aap log map dekh rahe ho wait wait now my voice will come okay actually you all have unmuted that's why my voice is not coming now it will come so come to the point again okay
to listen everyone so here it is in three phases paleolithic mesolithic neolithic now come to do you know do you know fossils are the remains or impressions of dead plants animals and human beings embedded in rocks fossils kya hai it is a, the remains fossils are the remains of dead plants animals ya embedded rocks ke andar human beings are embedded in rocks rocks ke andar human beings ho gaye animals ho gaye plants ho gaye ye sab uske andar jo kya hote hain dabe rehte hain jiske karan ye fossils ke roop mein कन्वर्ट हो जाते हैं क्लियर टू ऑल नाउ कम टू दैलोलिथिक केस फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस पैलोलिथिक पेज नंबर सेवेंटी सेवन कम टू देज नंबर सेवेंटी सेवन इट इज गिवेन पैलोलिथिक केस पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथिक मीन्स स्टोन डेट्स वाई वी कॉल इट एज अ पैलोलिथिक एज एज अ ओल्ड स्टोन एज पैलोलिथिक मैन प्रिपेयर स्टोन टूल्स टू डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स सबसे पहले पैलोलिथिक मैन स्टोन टूल्स इसलिए बनाए ताकि वो अपने आप को जंगली जानवरों से क्या कर सके बचा सके क्लियर टू ऑल आफ्टर डैट ही ऑल्सो यूज दैम फॉर हंटिंग एनिमल्स फिर जानवर का शिकार करने के लिए चॉपिंग मीट्स मीट को चॉप करने के लिए कटिंग वुड्स एंड डिगिंग इन सब चीजों में उसका यूज किया क्लियर टू ऑल नाउ द टूल्स वेर नोन एज कोड एंड फ्लेक टूल्स दिस टूल्स वेर नोन एज कोड एंड फ्लेक टूल्स दिस टूल्स वेर नोन एज कोड एंड फ्लेक टूल्स द कोड टूल्स वेर मेड फ्रॉम लार्ज स्टोन बाय शार्पनिंग द एज बड़े पत्थर को उसके एज किनारे पे क्या किया जाता था शार्प कर दिया जाता था उससे कोर टूल्स बनते थे एंड फ्लेक टूल्स वेर फॉर्म वेन फ्लेक ब्रोकन पीस छोटे छोटे टुकड़े पत्थरों का ब्रोकन पीस ऑफ स्टोन स्टक ऑफ फ्रॉम अ लार्ज पीस ऑफ स्टोन बड़े पत्थरों से छोटे पत्थर को क्या किया जाता था स्टक किया जाता था उससे जो छोटे छोटे बनते थे उसको हम कहते थे फ्लेक टूल्स so you both understood the meaning of cord and flake tools it is given in the book only we have to underline the use how the cord and flake tools were made how these two tools were formed and old stone old stone during old stone age early man uses cord and flake tools okay now come to the next paragraph these tools were crude and unpolished these tools were crude and unpolished means it is not in the polished form it is crude type so the man of this period was food food hunter and gatherer is period ke jo man the they were the hunter and gatherer बस वो शिकार करते थे और फूड को जंगलों में जाके क्या करते थे गैदर जमा करते थे और वही खाते थे दे डोंट नो हाउ टू कुक फूड दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड ऑनली क्लियर टू ऑल ए लुक एट मी टर्न टॉक लुक एट मी नाउ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ मैन ड्यूरिंग दिस पीरियड was when he accidentally discovered fire is period ka old stone tools ka sabse greatest bada achievement kya hai peoples of miss early man peoples discovered fire accidentally achanak se do patthar ko rub karne pe unhe aag nikla aur ye sabse bada achievement tha what is the benefit of fire फायर प्रोवाइड इम नॉट ओनली वार्म ठंड में उन्हें केवल गर्मी नहीं देते थे बट ऑल्सो सेफ्टी उन्हें सेफ्टी भी मिलता था फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों से क्लियर टू ऑल नाउ मोर ओवर ही वॉज एबल टू रोस्ट रॉ फूड कच्चे फूड को रोस्ट करते थे इन द फायर 
टू मेक इट टेस्टी ताकि वो और भी टेस्टी बने और सॉफ्ट बने इससे पहले वो लोग कच्चा मीट खाते थे दे डोंट नो हाउ टू कुक बट वेन द फायर इज डिस्कवर्ड वट विल हैपन दे लर्न टू कुक द फूड रस्ट द फूड एंड इट मेक्स इट टेस्टियर एंड सॉफ्ट सम ऑफ द रिमेन्स ऑफ दिस देयर दिस फूड सॉरी सम ऑफ द रिमेन्स ऑफ दिस पीरियड हैव बीन फाउंड इन इंडिया इस पीरियड का रिमेन्स आपको कहाँ पे देखने को मिलता है इन इंडिया एट भीम बेटका उन्सगी एंड कुरनूल इन द मैप इट इज गिवेन आई थिंक वेर इज भीम बेटका यू कैन सी इन द मैप कुरनूल इज ऑल्सो इन द मैप इट इज गिवेन इन पेज नंबर सेवेंटी सिक्स इच एंड एवरी लोकेशन दिस थ्री प्लेसेस इज इन इंडिया so you can find these three places in the map yes or no do you find please raise your hands mil gaya map mein now do you know come to do you know page number 77 Early men used to live in various types of houses like pit houses, caves, and open air sites. These all are the types of houses where they lived. Archaeologists have found pit houses. Archaeologists को pit houses मिले कहाँ पे इसका साक्ष्य मिला? Present Kashmir region, जो बुर्जाहम, is a part of Kashmir. You can see in the map, in the northern part Kashmir, it is given in the map, page number seventy six. Which were dug into the ground with steps leading into them. Ground को क्या किया जाता था Dug करके और उसपे steps बना दिए जाते थे सिटी और वो ground के अंदर रहते थे Clear? Clear to all? Now come to the Mesolithic age. Paleolithic age. I hope you all understood. The biggest achievement of Paleolithic age is fire the discovery of fire the discovery of fire is the biggest achievement now come to the mesolithic age meso means middle hence this age refers to the period between paleolithic and the neolithic aur ye mesolithic age hai middle age isko hum log kehte hain aur ye kab se kab aate hain matlab paleolithic ke baad aur neolithic se pehle in the exams if you Have this question, then what you will write? Meso means middle, and this period comes in between the Paleolithic and Neolithic. Now the tools and implements of this period improved gradually. This period का भी tools क्या हुआ? Day by day it is improved. थोड़ा और भी sharp होने लगा, थोड़ा छोटा होने लगा और ज़्यादा useful होने लगा. So man started using horns and bones in addition to the stone tools. Stone tools के साथ साथ मैंस और भी यूज करने लगे बोन्स हड्डियों का टूल्स एंड हॉर्न्स यू नो व्हाट डू मीन बाय हॉर्न्स सिंग नाउ ही लर्न टू फिक्स स्मॉल स्टोन्स टू स्टिक छोटे छोटे पत्थरों को क्या करते थे ही लर्न टू ही लर्न टू फिक्स स्मॉल स्टोन्स टू स्टिक एंड यूज देम टू हंट एनिमल्स और उसको यूज उसका यूज वो लोग क्या करते थे किस चीज में करते थे हंटिंग एनिमल्स में जानवरों का शिकार करने में नाउ मैन ऑफ मैसोलिथिक एज स्टार्टेड मेकिंग हर्ट्स मैसोलिथिक मैन क्या बनाना शुरू किए मेकिंग हर्ट्स विद द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज पेड़ के ब्रांचेस से अब वो घर बनाना भी सीख लिए ही कंटिन्यू टू इट अ वैरायटी ऑफ सीड दे आल्सो लर्न आई थिंक फार्मिंग That's why they continued to eat varieties of seeds, berries, roots, nuts, fish, as his ancestor did. जो उनके पूर्वज कर रहे थे वही उन्होंने भी किया. Now gradually the man become a food producer. अब वो food producer बन गए. अब तक वो food producer नहीं थे. In the Paleolithic period he was a he was the hunter and gatherer. हंटर एंड गैदर मतलब वो फूड केबल क्या करते थे या तो शिकार करते थे या फिर जमा करते थे चुन के लाते थे और वही खाते थे नाउ ही बिकेम द फूड प्रोड्यूसर इन द मैशोलिथिक 
पीरियड ही मूव्ड क्लोज टू वाटर सोर्सेस और वो पानी के किनारे वाले एरिया में नदी के किनारे तालाब के किनारे रहना सीख लिए द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर टूक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड वेन द मैन लर्न टू ड्रॉप सेट्स इन टू दॉयल टू ग्रो प्लांट स्टार्टिंग कब हुआ एग्रीकल्चर का जब मैन क्या किए सिड को ड्रॉप किए मिट्टी के अंदर और उसमें एक नया सा पेड़ निकल गया सो इन दिस वे दे अप्लाइड देयर माइंड एंड स्टार्ट डूइंग द एग्रीकल्चर एंड दे वर शिफ्टेड नियर द रिवर बिकॉज एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर सो ही ऑल्सो स्टार्टेड टेमिंग एनिमल्स जानवरों को पालना शुरू किया उन्होंने किस किस जानवर को पालते थे लेट सी द नेम काउ गोट सिप पिग डर्व हिज नेट्स जो उनकी जरूरतों को पूरा करता था गाय दूध देती थी बकरी उनका मांस खाते थे सिप का मांस खाते थे पिग्स सो दिस एनिमल्स सर्व हिज नेट्स ओके ओम Now it is said that dog was the first animals to be tamed by man. Here is a question: Which animal was the first to be tamed by the man? It was dog. Okay. Now, the Mesolithic man protected himself from cold and rain with the skins, hides of animal. अब वो लोग कपड़ा भी पहनने लगे. Vasnavi, you have problem. Okay, I will solve your problem. You can uh, write your question in the text. I will solve you, solve your problem. Okay, after completing this paragraph. So here, the Mesolithic man protected himself from cold rains by wearing the skins of animals. Now they protect themselves by wearing the skin of animals. In India, the remains of Mesolithic period have been found in Ujjain, Jharwa, Chandoli, and Singhampur. These places are also given in map. You can search this place, find this place in the map. It is given in page number seventy-six. Okay. Tomorrow I will discuss Neolithic period. Today, up to here only. Now, if anyone have doubt, one by one, I will solve your problems. Okay. Now I am going to unmute you all. Now you can ask me the problem. Yes. First problem. None of you. Ancestor. हाँ उनके पूर्वज जो कर रहे थे एंसेस्टर्स है मीन्स योर एंसेस्टर्स ग्रैंड पेरेंट्स इज वेर ओके पेरेंट्स ओके यू कैन आल्सो टेक द हेल्प ऑफ डिक्शनरी बेटा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वी हैव टू रीड ट्वाइस और थ्राइस द चैप्टर देन ओनली वी विल सॉल्व आवर इच एंड एवरी प्रॉब्लम एंड आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू यू कैन कलेक्ट द प्रॉब्लम ओके एंड वेन वी स्टार्ट द क्लासेस यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन आई विल हेल्प यू ओके चैप्टर नंबर वन क्वेश्चन ओके आई विल गिव यू नो नीड्स टू वरी मैं आपको एक एक क्वेश्चन आंसर दूंगा एनी मोर डाउट यू आर हैविंग टूडे आई एम आई विल डू आई आई ट्राई टू डू Uh, means uh, I think today I give you the question number chapter number one. Okay, the evening. Okay. आज मैं शाम को आप लोगों को chapter number one का होगा तो मैं D part और E part केवल D part आज मैं आपको send करता हूँ and tomorrow I will give you the E part of chapter number one. Then next day we will give you the best question. Okay. Okay. So we will solve each and every problem like this. Anyone have doubt? Then please ask, because we have only four to five minutes time. Now everyone sit properly. First, everyone sit properly and start reading the book. Take out page number seventy six and start reading, everyone. Okay. 